কোলাম মূর্খের দল পাখিরা বাসা বাঁধে ছোট্ট আশায় আমরা বাসা বাঁধি একা কীর্তের আশায় মানুষ নাকি আমি জানি না জাহার নামে চলে যান এরকম করে বলে কথা তোমার বাবা হলে কি বলতে পারতে আসলে আপনি বেশি কথা বলেন আপনি যদি আবার এখানে আসেন আবার একটা টোকা শব্দ দেন তাহলে কিন্তু কপালে খুব দুঃখ আছে এরা দরজা খুলবে না দেখে আমার যেদিকে দুই চোখ নেই আমাকে যেতে হবে তোমাকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেবে না এমন মানুষ বৃদ্ধ মানুষকে বাড়িতে ঢুকতে দিল না দেখি মানুষ আমার বাবা বেঁচে নেই প্রতিটা দিন আমার বাবার জন্য আমার বুকটা ভেসে যায় আর এই বৃদ্ধকে তার সন্তান দেখাশোনা করে না এমন সন্তানদেরকে তুমি হেদায়ত করো আল্লাহ তুই যেখানে সেখানে ডানা মেলে উড়ে উড়ে খেতে পারিস আমার কিছুই নাই আমি খেতেও পাইনি সকাল থেকে আপনি কাটবেন না আমি আপনাকে নিয়ে যাব আপনি আমার সাথে থাকবেন স্যার আজ ম্যাডামের মৃত্যুবার্ষিকী আমরা কবরে যাব না আর কবরে স্থান তোমার ম্যাডাম তো আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারে না 
ওইখানে গিয়ে কি লাভ ছেলেরা কি ফোন দিয়েছিল না স্যার আমি তাদের অনেকবার কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেছি কানেক্ট করতে পারি নাই যদি এবার ফোন দেয় আমার কথা বলিও আমি এক মিনিট কথা বলবো জি স্যার আমি বলবো যাও আসি স্যার সালামাইকুম কিভাবে তাদেরকে খোঁজ দিব বলো আমার জীবনটা আর ভালো লাগছে না শেষ মুহূর্তে আমাকে দেখতে পারবে না আমি জানি দেখতে পারবে না তুমি আসার আমাকে তুমি আমাকে তুমি উদ্ধার করো আমাকে তুমি নিয়ে যাও আমি আমাকে উদ্ধার করো আমি আর বাঁচি না আমি আর বাঁচি না আমি আর বাঁচি না রাবিয়া কোথায় তুমি আসো তোমার ছেলেরা তো কথা শুনলো না তুমি বলেছিলে ওরা লেখাপড়া শেষ করে আমার কাছে আসবে আমার শেষ সময়ে আমার মৃত্যুর সময় তারা আমার মুখে একটু পানি দিবে কিন্তু কই আমি তো পেলাম না তাদেরকে তুমি খবর দাও আমি আর বাঁচবো না আমি আর বাঁচবো না তাদেরকে তুমি খবর আমি 
আমি ছোট খেলা ওটা চাকরি করি ওনাকে পালার মতন সমর্থন আমার নাই আপনি যদি একটু ওনাকে রাখতেন আপনি এখানে তাহলে খুব উপকার হইতো ওনার নাম ঠিকানা কিছু জানেন হ্যাঁ ওনার নাম রহমত ওনার ছেলে আছে ওনার ছেলের বউ আছে ওনাকে বাড়ি থেকে বাইর করে দিয়া ঘরে তালা মেরে থেকে চলে গেছে আচ্ছা আপনার নাম ঠিকানাটা বলুন তো মাই নেম ইজ রহমত মাই ফাদার্স নেম হেকমত মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট রাজশাহী আই এম এ রিটায়ার্ড পার্সন অফিসার অ্যান্ড নাও ইন দিস মোমেন্ট আই এম এ ওল্ড হ্যাগার্ড পার্সন অ্যান্ড শেল্টারলেস ঠিক আছে স্যার আপনি ভিতরে আসুন বাই আপনি অনেক উপকার করলেন উনি আজ থেকে এখানেই থাকবে খুশি খুশাম ভাই আচ্ছা আপনি যান আসুন আপনি আমার সাথে আসুন আসুন স্যার আমাদের মতো পরাজিত সৈনিক ভাই নাকি হ্যাঁ ভাই আমরা পরাজিত সৈনিক কেন যেন পরাজিত শব্দটা একটি স্বপ্ন নদীর মতো মনে হয় হ্যাঁ ভাই ঠিক তাই এই চলমান জীবন সংসার স্রোত একদিন কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল আজকে দেখেন দুই কুড়ে ফসলহীন চরের মতো নদীতে ফাটল ধরে গিয়েছে এই জীবন স্রোত গতিহীন স্তব্ধ হয়ে গেছে এটা ভাবতেই পারিনি আমি কোনো দিন ছেলে মেয়েকে মানুষের মতো মানুষ করতে গিয়ে আমার জীবন নদীতে ভাটা পড়ে গেছে ভাই আমি একটি বারের জন্যেও বুঝতে পারিনি আমরা তো চেয়েছিলাম সেই সন্তান যে সন্তান সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বৃদ্ধ বয়সে বাবা মায়ের মুখে হাসির ফুল ফোটাবে আমরা তো চেয়েছিলাম সেই সন্তান বাবা মায়ের শরীরে রক্ত ঘামের মূল্য দেবে কিন্তু যে ফুল কলি থেকে ঝরে পড়ে যায় সে গাছের কি মূল্য থাকে ভাই তুমি দুঃখ করো না ভাই যিনি পৃথিবীতে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তিনি হয়তো আমাদের নিয়তিতে এমন কিছুই লিখে রেখেছিলেন হয়তো তাদের চোখে আমরাই দোষী আমি একা আজকে প্রশ্ন করি তারাকে প্রশ্ন করি তারা নীরবে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে তারা সদ উত্তর দিতে পারে না ভা দুঃখ করবেন না স্যার এখন থেকে আপনি আমাদের আশ্রমের একজন সদস্য যতদিন বাঁচবো আমরা একসঙ্গে থাকব ভিতরে চলুন স্যার আসেন চলে তোর হাতের কাজ কি শেষ হয়েছে এই গাছ টুকাই দিয়ে একটু গাছে পানি দিন তাইলেই শেষ কেন স্যার না তেমন কিছু না তোকে একটা কথা বলবো বলবো বলেই কিন্তু বলা হলো না কি কথা স্যার আচ্ছা জলিল এই পাঁচ বছর আগে আশ্রমে তোর সাহেব মারা গেল জি অথচ তুই এখানে পড়ে আসিস 
তুল কি আপন জন বলতে কেউ নাই সাহেব যতদিন বাইসা ছিল তখন সব ছিল আমি ছোটকাল থেকে সাহেবের বাসায় মানুষ হয়েছি একে একে সাহেবের ছেলেমেয়েরা যখন সবাই ছেড়ে যেতে শুরু হইল কিন্তু আমি ছেড়ে যেতে পারলাম না আমি সাহেবের সাথে এই বিদ্রোহ আশ্রমে আইলাম সাহেবের সেবা যত্ন করার লাগিয়া স্যার আমি এই আশ্রমে আমার সাহেবের হারাইছি এই আশ্রমের বিদ্রোহ লোকগুলির ভিতরে আমার সাহেবের আমি খুঁজে পাই স্যার শান্তির নির হয়ে যেত আমাদের মতো এই অসহায় বৃদ্ধ বাবারা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে সে বিনা বেতনে আমাদের সেবা যত্ন করে যাচ্ছে আর আমাদের সেই পুরাঙ্গার সন্তানরা যাদেরকে ভরণ পোষণ শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে বড় করলাম তারা আমাদেরকে পরিত্যাগ করে দূর দূর করে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিল আর এই মানুষটা বিনা বেতনে আমাদের সেবা যত্ন করে যাচ্ছে খালি মানুষ না এটাকে মহামানব আমার মনে হচ্ছে একে স্যালুট দিই খালি তাই নয় স্যার আমাকে দোয়া করেন স্যার আমাকে আপনি দোয়া করেন নবীন আমি আমার অন্তর থেকে সব মানুষের কাছ থেকে তোমাকে আমার হাজার স্যালুট বাবা তুমি ধন্য মানুষ করে তুমি একটা ধন্য মানুষ প্রকৃত মানুষ ভালো থাকো বাবা আমাদের সেবা যত্ন খালি নয় সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দাও যে মানুষের মতো মানুষ হতে গেলে কি হতে হয় কি আচরণ হতে হয় আমি সেদিন সে প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারিনি কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে এসে আমি প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে গেছি পুরনো 
सुंदर सूर्य तुलबे सूर्य उठबे सूर्य हसा जे हसीते हसब तक पृथ्वी बुक भरा निश्वास निब एवं स्वस्थिर निश्वास फिलब तुम्हें कष्ट पे ना भाई हमारे तो आशा टुक नहीं भाई सन्तान के शिक्षित करते गए चेस्टा कर मैं क्या तो बात? अब चौथी बात सीखी। 
एकम्र ऐले कबा के चार पांच दिन नहीं से क्षेत्र में जो पेपर वार्क था कर देखारे जावा एकम्र आपनर बाबा को निर्भर कर समस्या नहीं देख एक कानाडा प्रवसी और कानाडा जावा तो मुखर कथा ना तर अनेक फर्मालिटीज अनेक पेपर वार्क आ और ता छाड़ा चिंता करवा के बाद साथे को नहीं जाब तुम्हार जा इच्छे बाबा बोलार किचु नहीं तुम्हें जा भाला मन
একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ভাই ইন্টারভিউ আছে তাই নাকি একটা সুখবর আছে ভাই আমি তো আপনাকে বলতে ভুলেই গেছি ওই যে বৃদ্ধাশ্রমে কাশেম সাহেব যে নিউজটা করেছিলাম এই নিউজটা কিন্তু কাশেম সাহেবের ছেলেরা পড়ছে তাই পড়ার পরে কি ঘটনা ঘটছে জানেন এরা কিন্তু বিদেশ থেকে বাংলাদেশে চলে আসছে এসে সরাসরি বৃদ্ধাশ্রমে ওইখান থেকে কাশেম সাহেবকে নিয়ে গেছে আরে গুড এটা তো আপনার একটা বিশাল সার্থকতা কাশেম সাহেবকে তার ছেলে ছেলের বউ এগুলো এসে নিয়ে গেছে আপনি আর একটা কথা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন কাশেম সাহেবকে যখন বৃদ্ধাশ্রমকে নিয়ে গেছে তার ছেলেরা কাশেম সাহেব কি যে খুশি আমাকে এসে আরেক লোক বলতেছে যে আপনি যে কাজটা করেছেন ভাই মহামানবের কাজ করছেন আমি ভাই কেন কাশেম সাহেবের খুশি দেখে মনে হচ্ছে যে এই দুনিয়া এত বড় খুশির জায়গা কোথাও নেই দেখেন এটাই হচ্ছে সাংবাদিকতার আত্মতৃপ্তি আপনি নিউজ করেছেন যার জন্য এই বৃদ্ধ লোকটা কত খুশি হয়েছে কত সুখ পেয়েছে তার হাসি তার হৃদয়ের সুখ এটাই আমাদের কাম্য তাই না ঠিক বলেছেন ভাই ভাই আমার টাইম হয়ে গেছে ইন্টারভিউটা নিতে হবে আবার আরেকজনের জি ঠিক আছে ভাই আসসালাম এই যে গাড়ি এই যে বিশাল বাড়ি এগুলো তো আমি তোদের জন্যই করেছিলাম আমার ব্যাংক ব্যালেন্স টাকা পয়সা এগুলো এখন কে খাবে মানুষ তো এগুলো নেওয়ার জন্য একবার আসে একবার শুতে আয় বাবা তোদের নামে এগুলো লিখে দিই আমি না হয় অন্য কোথাও যেয়ে থাকব তোদের নামে লিখে দিই আয় একবার আমাকে দেখে যা এই অসহায় পিতার একবার দেখে যা আমার নাতিগুলোকে একবার দেখা আমার সন্তানগুলোকে একবার দেখা ওই যে তোর মা পেয়ারা গাছটা লাগিয়েছিল আমাকে বলেছিল এই দেখো পেয়ারা গাছটা লাগালাম তোমার ছেলে খাবে বড় হবে তোমার নাতি খাবে কিন্তু খাওয়ার লোক নাই সব পরে আছে এখানে কেউ নাই দুদিন পর তো তুমি আমার সাথে এমনি দেশের বাইরে চলে যাবে আর তাছাড়া তোমার ভিসা আমি কনফার্ম করে রেখেছি তখন তো এই বাসাটা খালিই থাকবে চিন্তা করে দেখলাম বাসাটা যদি বিক্রি করি আমার ব্যবসার কাজে অনেক হেল্প হবে সব দিকেই ভালো হয় তাই না বাবা তার মানে তুই বাড়ি বিক্রি করার জন্য দেশে এসেছিস হ্যাঁ বাবা 
একটু বোঝার চেষ্টা করো আর তাছাড়া দুই দিন পর তো এমনি তুমি আমার সাথে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছ তখন তো এইসব কে দেখবে চুপ কর তুই আমার জ্ঞান দিতে আসিস না আমি তোর ছেলে না তুই আমার সন্তান হ্যাঁ এত বড় স্পর্ধা তোর সরি সরি উকিল সাহেব আপনি একটু কাইন্ডলি চলে যান প্লিজ প্লিজ চলে যান তাহলে আমি আসি বাবা তুমি কিন্তু ঋতু মতন আমাকে অপমান করলে তোর মধ্যে অপমান বোধ আছে তুই তো একটা মনুষত্বহীন কুলাঙ্গার সন্তান আমার আমার জীবনের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তোকে বিদেশে লেখাপড়া শিখালাম বিদেশে লেখাপড়া শিখে অনেক বড় বড় সার্টিফিকেট টেলি ঠিকই কিন্তু মানুষ হলি না তোর মধ্যে মনুষত্ব তৈরি হলো না তুই একজন বিবেকহীন সচেতন মানুষ 